So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we will study fiscal policy. इस वीडियो में हम फिजिकल पॉलिसी का मीनिंग फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट अच्छा जब आप फिजिकल पॉलिसी सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है मतलब क्या आता है आपके दिमाग में कि ये क्या है है क्या फिजिकल पॉलिसी आपको कुछ तो आइडिया होगा कि ये गवर्नमेंट से कुछ कुछ रिलेटेड है गवर्नमेंट आ करके कुछ करती है और ये कुछ पॉलिसीज हैं मतलब गवर्नमेंट इनको अप्लाई करती है ठीक है और इससे ऑफकोर्स ये बात है सोसाइटी का कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता होगा तभी ऐसा पॉलिसी एग्जिस्ट करती है सो अगर ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो यू आर राइट ये एक तरीके का मेजर है या मीन्स है विच गवर्नमेंट यूजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ आ इकोनॉमी और इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये जो फिजिकल पॉलिसी को वो यूज करती है उसमें वो करती क्या है रियलिटी में वो कर क्या रही होती है वॉट इज फिजिकल पॉलिसी कम्पोज ऑफ सो इन दैट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली मेकिंग सम एडजस्टमेंट बिटवीन द टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाई द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर का कुछ इस तरीके से यूज हो That is for the stabilization or growth कि हमारी economy का stabilization stabilization मतलब होता है stable रहे हमारी economy ठीक है inflation और deflation से आ रहे effect से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो और उसकी growth के लिए और हमेशा grow करती रहे हमारा national income बढ़ता रहे ठीक है इन सब के लिए जो public expenditure और taxation में government कुछ ना कुछ changes लाती है उसे ही fiscal policy कहते हैं right आर्थर स्मिथ इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं क्योंकि हमें हमेशा किसी भी टॉपिक के बारे में एटलीस्ट एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए सो आर्थर स्मिथ ने कहा है कि फिजिकल पॉलिसी इज अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट एंड अवॉइड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंडर में जो गवर्नमेंट होता है वो अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम को यूज करता है एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और रेवेन्यू प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट के इनकम या सोर्स ऑफ इनकम और आपको भी पता है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी गवर्नमेंट ठीक है वो टैक्सेशन ही होता है टैक्सेशन के थ्रू ही अपना मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती है तो एक तरीके से रेवेन्यू प्रोग्राम मतलब टैक्सेशन प्रोग्राम So, government uses its expenditure and revenue program to produce desirable effects on national income production and employment, or avoid undesirable effects on national income production and employment. मतलब government इन programs को use करती है ताकि वो desirable effects को produce कर सके national income पे, production पे और employment पे. ठीक, यानी कि हमारी economy की betterment के लिए और जो भी undesirable effects हैं उनको avoid कर सके. यानी कि इनकम लेवल पे प्रोडक्शन लेवल पे इंप्लॉयमेंट लेवल पे प्राइस लेवल पे इन सब पे जो भी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होते हैं उसे कैसे मिटिगेट किया जा सके या हटाया जा सके तो गवर्नमेंट इन प्रोग्राम के थ्रू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम्स के थ्रू करती है इसीलिए हम मान सकते हैं कि फिजिकल पॉलिसी का जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है लॉन्ग रन स्टेबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में स्टेबल रखने की पूरी कोशिश होती है फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट यूज करती है ठीक है लॉन्ग रन स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी येट इट कैन बी अचीव बाय मॉडरेटिंग शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन और इन्हें अचीव किया जा सकता है कि लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमी अच्छे लेवल पे स्टेबल रहे अगर आपको ये चाहिए तो इसको अचीव किया जा सकता है जो शॉर्ट रन के फ्लक्चुएशन होते हैं शॉर्ट रन के फ्लक्चुएशन क्या होते हैं हमारे ट्रेड साइकिल से आए जो भी uh, इम्पैक्ट होते हैं ठीक है उन सारे फ्लक्चुएशन को मॉडरेट किया जाए मॉडरेट का मतलब होता है उसे सही दिशा में ले जाया जाए ठीक है जो भी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन होती है यानी शॉर्ट रन में जो भी हमारी इकोनॉमी में अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनमें चेंजेस ला करके ही हम लॉन्ग रन स्टेबलाइजेशन को पा सकते हैं थ्रू फिजिकल पॉलिसी ओके अब हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी अचीव क्या करना चाहता है तो आपको पता है जितनी भी अच्छी चीजें हैं वही फिजिकल पॉलिसी अचीव करने की कोशिश करेगा जैसे टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट को पाना और उसको मेंटेन करके रखना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि जो 
स्किल जिनके पास स्किल है या और जो काम भी करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाए जितने भी आइडियल रिसोर्सेज पढ़ें या फिर आइडियल हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ें सबको इम्प्लॉय करने की कोशिश हो मतलब अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन करें हम अपनी इकोनॉमी का और उसको मेंटेन करके रखें तो ये फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू तो स्टेबलाइज द प्राइस लेवल एंड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को स्टेबल लेवल पे रखना और प्राइस लेवल को भी कि महंगाई ना आने पड़े जनरल प्राइस लेवल ना बढ़े राइट तो उनको भी स्टेबलाइज करके रखना सो so, तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल पॉलिसी का टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक इक्विलिब्रियम बना के रखना अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वट डू आई मीन बाई दिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में बताती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री के सारे ट्रांजेक्शन और कंट्रीज के साथ ठीक है या वर्ल्ड में और सारी कंट्रीज के साथ जो होते हैं उनका रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है और उसमें हमेशा एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए ठीक है वो बैलेंस्ड होना चाहिए तो उसे अचीव करने की कोशिश करता है फिजिकल पॉलिसी राइट एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव कुड बी कि इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फिजिकल पॉलिसी से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है ठीक है तो वो कैसे हो सकता है वो भी हम देखेंगे यानी कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा करके और पुअर लोगों पे टैक्सेशन को कट करके रिच पे बढ़ा करके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ला करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है राइट सो नाउ लेट्स मूव फर्ड सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट यूजेस टू एडजस्ट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन Before that, I would like to give you some more insights into this concept. Okay, थोड़ा सा और इंसाइट देख लीजिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए So fiscal policy through variations in government expenditure and taxation profoundly affects national income, employment output and prices, etc. जो fiscal policy होती है ठीक है government fiscal policy के through अपने government expenditure और अपने taxation में variations लाता है Variations मतलब changes. So the government brings variations into government expenditure and taxation, and it ultimately affects the national income. और उससे हमारे national income पे, हमारे employment level पे, हमारे output level पे, हमारे prices पे सब पे अच्छा खासा effect देखने को मिलता है, ठीक है? और इसी इसीलिए जो government होती है, fiscal policy को use करती है, right? Government can control inflationary and deflationary. pressures in economy by judicious combination of expenditure and taxation program jo bhi hamari economy mein undesirable effects dekhne ko mil rahe hain theek hai jo ki deflation ya fir inflation ki wajah se aa rahe hain government unhe control kar sakti hai control matlab regulate kar sakti hai ki uski wajah se zyada undesirable situations create na ho so गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन बनाती कॉम्बिनेशन मतलब जो जो उसको राइट right चेंजेस करने हैं वो करती है और जितना भी इफेक्ट आया है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से उसको मैनेज करने की कोशिश करती है अब हम देखते हैं कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में करती क्या है रियालिटी में वॉट इट डज ओके सो डिप्रेशन जब आता है इकोनॉमी में ठीक है इसके लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेड साइकिल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि जब आपने ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन और इन्फ्लेशन के वक्त क्या सिचुएशन इकोनॉमी में होती है तभी तो समझोगे कि गवर्नमेंट उनसे कैसे टैकल करती है राइट right? सो so, अगर आपने ट्रेड साइकिल नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर आप ट्रेड साइकिल को पढ़ें उसके लिए मैंने भी ट्रेड साइकिल पर एक वीडियो बनाई है आप उसे देख सकते हैं राइट right? और तब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन में इकोनॉमी में होता क्या और वो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही होती है आउटपुट फॉल कर रहा होता है एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा होता है और इनकम भी फॉल कर रहा होता है सो so, मंदी चल रही होती है ठीक है तो जब डिप्रेशन में ऐसा हाल हो जाता है कि एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इट इंक्रीजेस इंक्रीजेस दी एक्सपेंडिचर अब उस एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो बढ़ता है कैसे जब वो अपने खर्चे बढ़ाएगी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो वो एक्चुअली में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा रही है जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ना क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ठीक है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी जो कि अल्टीमेटली करना था गवर्नमेंट को क्योंकि डिक्रीज कर रही थी डिप्रेशन में 
आउटपुट भी डिप्रेशन में डिक्रीज कर रहा होता है तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी भाई तो प्रोडक्शन बढ़ने लगता है आउटपुट बढ़ने लगता है सो आउटपुट विल सो आउटपुट विल इंक्रीज अब आउटपुट इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर गया है तो अब लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आएगी और ज्यादा लोगों को मिलेगी सो इनकम का लेवल भी कंट्री में बढ़ जाता है इनकम का लेवल भी इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो देखा आपने कैसे टैकल किया गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के और टैक्सेस में भी कुछ चेंजेस लाती है टैक्सेस में क्या लाती है टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है टैक्सेस के डिक्रीज होने से क्या होता है टैक्सेस के डिक्रीज होने की वजह से लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बढ़ती है ठीक है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम इन देंड्स ऑफ पीपल एट देयर डिस्पोज राइट विच दे कैन यूज जिसे लोग यूज करने वाले हों यूज करेंगी वो डिस्पोजेबल इनकम होती है ठीक फॉर एग्जाम्पल आपके पास सौ रुपए डिस्पोजेबल इनकम थी लेकिन जैसे ही टैक्सेस का रेट कम हुआ टैक्सेस कम हुए तो आपकी जो सौ रुपए डिस्पोजेबल इनकम थी वो एक सौ बीस होगी तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेस के घटने की वजह से बढ़ गई ठीक है तो जब डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ी तो अब आप डिमांड करेंगे उस पैसे से तो आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे और एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की वजह से सब कुछ बढ़ेगा सो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस वेन टैक्सेज आर रिड्यूस्ड ठीक है गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम को ही एक्चुअली में इंक्रीज करना चाह रही होती है इसीलिए वो टैक्सेस को घटाती है अब टैक्सेस की घटने की वजह से एक और इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कैसे जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ी ठीक है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो जब डिमांड बढ़ रहा है तो लोगों की कंजम्पन बढ़ेगी ना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो कंजम्पन बढ़ेगा ना आपके पास ज्यादा मनी है टू स्पेंड सो यू विल इंक्रीज योर कंजम्पन सो कंजम्पन एक्सपेंडिचर बढ़ा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा क्योंकि जब कंजम्पन इंक्रीज होगा तो उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ना मतलब इन्वेस्टमेंट का होना सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी अल्टीमेटली राइज करता है ओके तो ये डिप्रेशन में होगा सो so, अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या हो रहा होता है जब इन्फ्लेशन होता है तो आपको पता है हमारा एग्रीगेट डिमांड आउटपुट इम्प्लॉयमेंट इनकम सबका लेवल बढ़ रहा होता है एग्रीगेट डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है इस वजह से आउटपुट बहुत ज्यादा होता है और इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है और इस वजह से इनकम बढ़ रही होती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी लाने के लिए इन सबको रिड्यूस करने की आवश्यकता होती है ठीक है तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को यानी अपने खर्चे को कम कर देती है तो जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज करने लगेगी क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम कर दिए दैट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस सिंस दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट होते हैं सो so, इसलिए एग्रीगेट डिमांड भी अल्टीमेटली डिक्रीज करेगा जो कि गवर्नमेंट को करना था जस्ट बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिक्रीज आया है ओके okay? उसके बाद आउटपुट में भी अब डिक्रीज होगा क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करने लगेगी गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर में फॉल होने की वजह से तो आउटपुट भी डिक्रीज करने लगेगा क्योंकि अब डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा सप्लाई भी कम होने लगेगा ठीक है ये रूल आपको पता ही है अब जब आउटपुट भी कम कर रहा है तो अब एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट क्यों मिलेगा लोगों को क्योंकि अब इतना प्रोडक्शन करना नहीं है एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज कर रहा है करेगा एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करना मतलब इनकम का डिक्रीज होना तो ये फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ये सब देख रहे हो आप कैसे एडजस्टमेंट्स हो रही हैं अब टैक्सेस में क्या करती है हमने देखा एक्सपेंडिचर के पार्ट में क्या होता है वो देखा अब टैक्सेस में क्या हो रहा होता है टैक्सेस में अपने गवर्नमेंट इंक्रीमेंट लाती है जब इन्फ्लेशन होता है डिफ्लेशन में उसने कम किया था और इन्फ्लेशन में बढ़ा दी थी क्योंकि अब गवर्नमेंट का एम क्या है एग्रीगेट डिमांड को कम करना और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए लोगों के हाथ में अगर पैसे कम कर दे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे तो ये दिमाग लगा करके टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है और डिस्पोजेबल इनकम का क्या होता है वो लोगों के हाथ में कम हो जाएगी अब जब मनी का मैं स्पेंड करने के लिए सौ रुपए थे आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बट ना वो एटी हो गए क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए अब और कम हो गए तो आप सेविंग ज्यादा करेंगे कंजम्पन कम आप अपने डिमांड को कम कर देंगे सो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा और जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम फॉल की तो आप अपने कंजम्पन को तो रिड्यूस करोगे ही करोगे सो कंजम्पन एक्सपेंडिचर विल आल्सो रिड्यूस एंड कंजम्पन एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने की वजह से वाई द प्रोड्यूसर्स विल इन्वेस्ट वेन देयर इज लेस डिमांड सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी
be deflationary and inflationary pressures in the economy like this so let's move further aur ab acche se instruments of fiscal policy ko discuss karte hain